Bien, vamos a ocuparnos ahora del de paro de los camioneros para el lunes, en realidad del contexto por el cual se, de, se hay un desenlace con este paro. Primero tenemos que entender que Covelia, que es la empresa de camiones recolectores de basura del conurbano, eh, es propiedad de dos personas y esta gente, el señor de Presbétires, es el nombre, hizo un depósito en Suiza de 1.800.000 dólares. La justicia investiga ese depósito y pide información accesoria. No es que se investiga a Moyano por lavado, sino a este depósito de Covelia. Uh -huh. y por notas periodísticas, digamos, Exacto. vendría la vinculación como ya no es así, Raúl? Exactamente, eso es lo que se puede mm, eh, percibir hasta ahora, digamos. Hay una, una investigación que tiene que ver con este depósito en el exterior, una aparente sospecha de lavado de dinero, es decir, el origen y cómo se manejó este fondo. Y acá es donde interviene la justicia. Eh, lo que es interesante ver cómo es el procedimiento habitual, claro. es decir, más allá de eh, lo que uno pueda leer por, lo, por los personajes que están dando vuelta en torno a esta historia. Habitualmente cuando la justicia penal de un país, en este caso la de Suiza, solicita a otro país información por un caso de lavado de dinero, en este caso a la Argentina, es muy difícil que un país se pueda negar a dar esta información. Claro. Obviamente, este pedido va acompañado de una fundamentación donde se dice que se está investigando o se quiere saber de una determinada persona de ese otro país este, sobre, eh, digamos, lo, la, los datos que se tengan en la justicia, otras causas que estén iniciadas en su contra, si hay antecedentes de esta persona en cuanto al eh, delito por el cual se lo está investigando. Y, normalmente, la justicia del país que recibe lo que puede hacer es evaluar si... Eh, tiene los fundamentos suficientes, el pedido como para responderlo, y no más que eso, y responderlo. Claro. En realidad no hay otro trámite que pueda ser el país receptor del pedido. ¿Cuál es la intervención del Ejecutivo del país receptor? Simplemente la Cancillería opera como oficina administrativa uh -huh. de recepción y envío de la respuesta. Claro. No hay una participación directa del de Poder Ejecutivo, sino que es una relación de juez a juez, digamos, de justicia a justicia. Y cuando eh, está de por medio un, un caso de lavado de dinero y además es la justicia penal la que interviene, ahí no corre ni el secreto bancario ni ningún otro tipo de reserva de información porque es, en esto hay un convenio internacional para colaborar en este tipo de casos. Lo otro que hay que decir, Juan, es que este es un eh, método habitual. Es, es muy frecuente que se hagan este tipo de pedidos. Cuando los nombres no son trascendentes, esto no trasciende como información periodística. Claro. Pero esto es eh, de una frecuencia, yo te diría que hasta semanal, de que haya algún tipo de pedido por eh, alguna persona que se está investigando en el, en el extranjero y se quiere saber qué información hay en, en este caso. Eh, en el caso particular de este de la mm, justicia de Suiza, normalmente ocurre al revés. Normalmente son los países como Argentina los que le piden claro. a Suiza información justamente por las cuentas por bancarias en ese país. En este caso se dio el caso inverso. Pero eh, lo que hay que aclarar es esto, que eh, estas maniobras eh, de investigación que se hacen, normalmente en un mismo nivel o se hacen de juez a juez o se hace la unidad de investigación de delitos financieros como es la UIF de Argentina con su par de otros países y en esto, repito, hay convenios internacionales que te obligan a dar la información a no negarla ni eh, tener reservas de ningún tipo sobre este tipo de datos Muy bien, obviamente sí el tema Raúl Por supuesto Gracias